안녕하십니까 볕등공간 대표 곽동진입니다 이번 영상은 공정표상의 34일차 35일차에 대한 영상입니다 34일차 작업인 타일 작업과 콘센트 스위치 설치 작업 그리고 35일차 작업인 타일 작업과 조명 설치 작업에 대한 영상입니다 이번 작업에 대한 영상은 특별한 시공 방법이나 특별한 자재가 사용되지 않아서 영상 보시면서 저희 현장은 어떤 식으로 작업을 진행하였는지 같이 영상을 보시면서 설명드리겠습니다 그럼 바로 영상 이어서 보시겠습니다 34일차 영상입니다 34일차에는 화장실 타일 작업과 콘센트, 스위치, 설치 작업을 진행하였습니다 화장실 타일 작업 먼저 설명해 드리겠습니다 화장실 타일 작업자는 한 분이 오셔서 작업을 하셨습니다 이번 화장실 타일은 바닥과 벽체 모두 같은 타일로 시공하였고 사이즈는 600에 600짜리 사이즈 타일을 사용하였습니다 그리고 저인 화장실 천장은 이노솔 천정 작업을 하려고 미리 천정 높이를 잡아서 목수 작업자분이 천정 작업을 미리 해두었습니다 그래서 벽 타일은 천장 골조 작업이 되어 있는 곳까지 붙여서 작업을 해주었습니다 아. 그리고 타일을 붙이는 본드도 매우 중요합니다 저희 현장에서 세라픽스를 사용하려고 했지만 알아보니 세라픽스는 물을 많이 사용하는 화장실에 맞지 않는다는 걸 알아서 화장실에 사용할 수 있는 마페이사의 케라플렉스 맥시 S1이라는 제품을 사용하였습니다 이제 벽 타일 작업을 할 준비는 다 되었습니다 아 설명 안 드린 게 있는데 타일 작업을 하면서 온장으로 시작하면 꼭 끝에서 쪼가리 쪽장이라는 게 들어가게 됩니다 이런 식으로 100이나 200 이런 식으로 작은 타일이요 더 작은 경우도 많습니다 마지막에 시공하는 타일까지 전체적으로 타일 사이즈가 비슷하게 들어갈 수 있도록 타일 시공 전에 화장실 총 길이를 미리 체크 한번 해보시고 총 길이에 맞춰서 대략 전체적인 타일 사이즈를 비슷하게 시공할 수 있도록 작업자에게 지시를 해 주셔야 합니다 이점꼭 참고해 주세요 이제 진짜로 타일 작업 바로 해주시면 됩니다 그리고 저희 현장에 대해서 말씀드리면 이번 현장은 아웃코너에 타일용 코너비드를 사용하지 않고 타일의 모서리 각을 쳐서 시공하는 방법을 선택하여서 작업을 하였습니다 각을 쳐서 코너 부분을 작업하면 이런 식으로 코너 부분이 작업됩니다 이렇게 하고 싶은 분들은 타일 주문하실 때 모서리 각칠 타일 수량을 파악 후 타일 업체 쪽에 이야기해 주시면 추가로 가공비를 주시고 가공해서 보내달라고 하시면 됩니다 타일 작업은 하루면 화장실 한 개소 벽 타일 작업은 거의 다 끝난다고 보시면 될것 같습니다 다음으로 같은 날에 진행하였던 전기 작업입니다 콘센트와 스위치 등은 원하는 제품으로 미리 주문하시면 되고요 전기 작업자가 오시기 전에 미리 준비해 놓으시면 됩니다 전기 작업은 콘센트 스위치가 들어갈 부분에 레이저를 띄워 대략적인 위치를 표지해 주신 다음 그 부분을 타공해 주시고 전선을 연결해 주시면 됩니다 저희는 기존에 있던 콘센트의 수량이 적다고 판단되어 집 전체에 콘센트 수량을 늘려 주었고 주방 상부장에 LED바와 간접 등 등이 들어갔기 때문에 스위치의 수량도 늘어났습니다 34일차 작업 비용에 대해서 말씀드리겠습니다 타일 작업에 사용되는 부자재는 미리 작업 전에 자재를 주문해 놓았고 비용은 타일 자재비 49만 2,690원 타일 줄눈과 코너 자재 8,800원 레미탈 3만 800원이 들었습니다 타일 작업자 인건비는 한 분이 작업하셔서 30만원이 들었고요 이날 전기도 같이 진행하였는데 콘센트와 스위치는 미리 주문했기 때문에 인건비만 27만원이 들었고요 콘센트 스위치 한개 추가로 주문하였습니다 그래서 총 비용은 114만 3590원이 들었습니다 그럼 이어서 35일차 영상 보시겠습니다 전좀 맞아야 해요 35일차에는 타일 작업과 조명 설치 작업을 같이 진행하였습니다 우선 타일 작업부터 말씀드리겠습니다 35일차에도 34일차에 이은 타일 작업을 계속 진행하였습니다 작업자는 한 분이 들어오셨고요 전날 작업하다가 조금 남은 화장실 벽체 타일 작업을 마무리하고 화장실 바닥 타일 작업 
그리고 현관 입구 바닥 타일 작업 순서대로 작업을 하였습니다. 화장실 바닥 타일은 벽체와 같은 타일로 작업하였습니다. 벽체 타일과 바닥 타일, 각기 다른 타일을 사용할 때보다 확실히 일체감이 있어 보이네요. 그리고 바닥 배수구는 일반 화장실 바닥에 주로 사용되는 육가 말고 트렌치를 사용하였습니다. 기존 육가는 화장실 중간에 설치해 주었기 때문에 바닥 경사 자체를 양쪽에서 잡아줘야 했고 타일 작업도 생각보다 까다로웠는데 트렌치를 한쪽 벽면 구석 바닥에 작업함으로써 바닥 물 구배도 살짝만 주면 되고 600짜리 타일로 작업하기도 훨씬 편해졌습니다. 바닥 타일 작업할 때 부자재는 백 압착 시멘트를 사용하고요. 35일 차이는 화장실 바닥, 현관 바닥 작업도 다 끝내주시고 시간이 있어서 외부 미장할 곳 미장도 해주시고 타일 매지 작업까지 전부 다 끝내주셨습니다. 이렇게 타일 작업은 모두 다 끝났습니다. 이제 화장실 작업은 화장실 천정 작업과 도기류 설치 작업만이 남았습니다. 다음은 조명 작업입니다. 일전에 보여드린 천정 타공 영상 기억하시나요? 35일 차이는 이 부분에 조명을 넣어주었습니다. 창가 쪽에는 주황색 포인트 조명을 넣어주었고요. 그 외의 부분은 하얀색 조명을 넣어주었습니다. 그래서 스위치로 흰색 조명과 주황색 조명을 따로따로 키고 끌수 있게 해주었는데요. 어떠세요? 조명 하나로 분위기가 완전 다르죠? 저는 개인적으로 주황색 조명만 켜는 게 예쁜 것 같아요. 뭔가 분위기가 있어 보여요. 자 이렇게 35일차 공사 일정도 끝이 났습니다. 이제 35일차 공사 금액에 대해서 한번 알아보겠습니다. 타일 작업 인건비 30만원, 조명 작업 인건비 30만원 해서 총 인건비는 60만원이 들었고요. 조명에 대한 자재비로 46만 3천원이 들어서 총 비용은 109만 5백원입니다. 이것으로 34일차, 35일차 타일 작업과 전기 작업에 대한 영상은 이것으로 마치겠습니다. 다음 영상은 모두가 궁금해 하실만한 화장실 천전 작업인 이노솔 설치 작업과 도기류 설치 작업, 청소 작업에 대한 영상입니다. 기대 많이 해주시고 알람 설정 꼭 하셔서 시청해주세요. 그럼 저는 이만 물러가겠습니다. 감사합니다. You've been caught on the wrong side of love You're not sure you can trust now Take a risk, make it count Fight your fears, don't be scared to open up now Girl, you and I can't deny that it's right We deserve to be in love now I understand you were damaged before Girl, it's time to put your guard down <laughs> And I promise, baby, I'm Girl, don't be afraid to let your feelings
show. Trust me, I already know you'll be okay if you let go. <laughs>